大家好，我是二宇妈妈。鱼尾部的肉是非常滑嫩的，所以我经常买来做红烧鱼尾给孩子吃。像我这样做，鱼尾不脱皮，还非常的入味，并且好吃又下饭。下面就看我怎样做的吧。如有喜欢的朋友，可收藏起来，跟着做一做哦。早上刚在市场买了一斤多鱼尾，现在呢给鱼尾清洗一下。加入一个空盆中，加入适量的清水，然后我再用这个小剪刀给鱼尾呢稍微处理一下，它这有的鱼鳞它没有刮掉。这个鱼尾呢好吃，但是呢它这个刺多，鱼肉呢也比较嫩。鱼尾经常我买回来都是给孩子红烧着吃。鱼肉呢，它含的蛋白质呢比较高，吃的呢对孩子呢比较好，所以呢，我经常给孩子吃鱼类的东西。像这样，我把每个鱼尾呢，它都处理了一遍，然后我给它单去再清洗几遍。鱼尾像这样，我们再次给它清洗干净，然后给它捞出，困水备用。趁着鱼困水的时间，我取了一个洋葱，然后只要一半儿。接着呢，我给它切成丝儿。洋葱丝切好之后，放入盘中。洋葱切好之后，准备几根蒜，先给它轻拍一下，然后呢，再给它切成小段切好之后，放在一边。接着我准备一块姜，将姜呢给它切成片。切好之后，将姜也放入盘中。姜切好之后，准备几粒蒜，将蒜呢也给它切成片。蒜片切好之后，和姜片放在一起。蒜片切好之后，准备两个干辣椒，我给它切成段。喜欢吃辣的呢，也可多放一点。切好之后，和姜蒜放在一起。接着我准备两个小米辣，先去蒂，然后呢给它切成圈。小米辣呢，我们待会儿当做点缀来用。切好之后，放在一边备用。最后准备一根小葱，葱白、葱绿分开切，先将葱白呢给它切断。切好之后，和姜蒜、干辣椒放在一起，然后我们将葱绿呢给它切成葱花。花切好之后，单独放在一边备用。配菜小料切好之后，我们现在呢将控干水分的鱼尾呢给它改下刀。所有鱼尾改好刀之后，直接放入盆中。现在呢，我们将鱼呢来给它腌制一下，里面放上一点。姜片和葱段，接着加入适量的料酒，加入适量的盐，适量的鸡精，一点生抽，适量的胡椒粉，然后呢，我给它抓拌一下。腌制这个鱼的时候呢，嗯、呃，还是小心一点，因为这有刺会伤到手的，我们尽量了要用筷子。抓拌好之后，放一边腌制半个小时左右。现在这个鱼呢，已经腌制半个小时了。我们现在呢，将鱼尾给它挑出。像这样，我们把它全部挑出之后，然后呢，我们去喷制。接着，我们将锅洗净，水烧干，里面加入适量的食用油，然后呢，我们用大火给它快速的烧开。趁着油加热的时间，我们随便抓一点玉米淀粉，给这个鱼呢。给它稍微裹上一点粉，像这样，我们给它裹好之后，放一边备用。我们炸鱼油温一定要升至八成热，然后呢，一次的挨个的给这个鱼呢给它下进里面，不然呢它待会会粘连。鱼关下进去之后，我们不要动，等它定型之后呢，我们再给它翻动一下。炸至定型之后，我们稍微呢给它翻动一下。为什么这个油温呢要得烧至八成热以上呢？是因为我们如果油温不高，我们下去一呢
，是它会浮锅底；第二呢，它这个鱼啊，它也会粘连在一块儿，炸出来呢，这个鱼皮也会掉，也不好看。这个鱼尾我们不要炸制时间过长，像这样炸制表皮微黄，我们给它快速的出锅，放在一边控油备用。鱼尾炸好之后，我们锅中油，少许底油，开小火，将葱姜蒜爆香。葱姜蒜爆香之后，我加入适量的清水。孩子呢，最近呢嗓子不太舒服，所以呢我就没有放豆瓣酱。加入清水之后，我们下入炸好的鱼尾，接着我们来调一下味道，加入少许的胡椒粉，少许的白糖，一勺生抽。一勺老抽上色，最后加入适量的蚝油，盐我们就不要加了，因为呢，我们提前将鱼已经腌制过了。接着我们盖上锅盖，转小火，将其焖制十五分钟左右。趁着鱼焖制的时间，我们取一个小砂锅，底部呢，先给它涂上一点食用油。是为了待会儿呢，防止它糊底。然后呢，我们将洋葱丝儿给它铺在下面，铺好之后放在一边备用。接着我们准备一个空碗，加入半勺的淀粉，然后加适量清水，我们呢给它搅拌均匀。这个芡汁儿呢，提前放一边备用。好了，现在已经焖制十五分钟左右了。我们看一下这个汤汁儿，明显少了很多。我们开大火，快速的收汁儿。汤汁收至浓稠之后，我们加入蒜段，然后加入适量的鸡精，最后淋入水淀粉，加入少许的明油，撒上小米辣，快速的翻动一下，出锅。盛入砂锅，铺在洋葱上，最后撒入迷人的小葱花。好了，一道简单的家常红烧鱼尾就做好啦！鱼肉鲜嫩入味，非常好吃。我是二语妈妈，每天分享一道家常菜。有喜欢我的，请记得关注哦。我们下期再见。